我求求你。想死你也死得远一点。你死在我家门口，是想恶心死我吗？阿七，你听我解释。拿开你的脏手！死你家做僵尸！阿七，阿七，阿阿七，阿七，阿七，我要阿七，阿七，阿七。真相，真相就是四年前你和明真上床的时候，念念为救我去卖身。不是的，苏芊芊，这都是你欠我的。当年你为了嫁入豪门，父兄撞断了我一条腿，现在我只不过取了一点利息。啊，难说一句，我念念的话，我、啊、就让你和那野猪付出代价。阿七，我死了！咱说一句，我念念的话，就让你和那野猪付出代价。阿七，我死了！爸爸，少爷妈妈妈会不会回心啊？滚开！我不是你爸爸。什么？野猪。英雄，真是可笑。是妈妈对不起，妈妈知道你一直都想要他。妈妈，你要照顾我。小唐，小唐，小唐，小唐，小唐。你小唐的行踪怎么样？新的背景是找到了，只是如果再不凑齐一百万的话，估计……医生，我求求你，我求求你，救救小唐！小唐是地中海风雪，<笑>需要找到干细胞移植，而这一切都是需要钱的。小唐是地中海风雪，需要找到干细胞移植，而这一切都是需要钱的。我一定会找到钱的，我求求你。我求求你，医生，我求求你，不要紧。名称的野种，千万你别找他，我真的不行，千万千万别别别别，千万别别你的孩子啊！好，阿奇，你怎么来了？念念，我不是周念，我是苏芊芊。滚开！你真的野种！小唐，小唐，小唐，小唐，小唐，阿七，我需要五十万，救小唐，你能借给我吗？他真的是你的孩子，苏倩倩，你不要再说那野种是我的孩子这种话，恶心。他不是野种，你不是有想要钱吗？我给你啊。四五百块，阿七，我可没有那么便宜。哼，还真的为了那个野猪，连脸都不要了。
，吓死气！你终究还是……怎么了？嗯，你今天很奇怪，拿了什么？让我看看，让我看看。我有个礼物给你。礼物？哦，你先把眼睛闭上。好。你看，你怀孕了，我要当爸爸了。喂，你先放不下了，快点。一定和妈妈一样，是个漂亮女孩子。那怎么是男孩你就不喜欢了？喜欢，我肯定喜欢。只要是我们孩子，我都喜欢。夏思琪，你不仅不但小到，还满大事业出，你终究还是失业了。中年，你来干什么？如果当年不是你拿奶奶威胁我，我根本就不会离开阿七。我父母收养你。疼你比疼我这个女儿还要，可是你认回豪门父母，转身就对奶奶动手，那可是疼了你二十多年的奶奶，你怎么忍心？你不是人！看来我和明川把你关起来那几年，你还是没有学乖。看来我和明川把你关起来那几年，你还是没有学乖。你不是很厉害吗？打我，废物，跟你那个短命鬼儿子一样废物！啊！你为什么要踢我？念念，苏芊芊，她怀孕了，你难道想一尸两命吗？什么？中年怀孕，贾思琪。你明明说过这辈子只会有我一个女儿的，哼！你太看得起你自己了，我看见你就恶心。你最好保佑念念没事，否则我就让你给她陪葬。夏总，抱歉，周小姐肚子里的孩子没保住。你说什么？你再说一遍。对不起，我们尽力了。苏芊芊，念念教了你二十几年姐姐，你为什么这么害她？不是我没有，是她故意自己打自己的。你简直无药可救啊！念念会拿肚子里孩子去冤枉你吗？你杀了我两个孩子，现在恨不得将你锁骨扬灰。你杀了我两个孩子，现在恨不得将你锁骨扬灰。不是，当年那个孩子是……夏宝，上次不好了，周小姐和小童同时大出血，急需输血。你们两个都是熊猫血，就库里只够救一个人的，我们该救谁？救小唐，我求求你们救小唐。阿奇，周年失踪了，他真的是故意自己打自己，不信你可以查监控。简直无药可救，救念念。念念要什么三长两短，我让你们所有人都陪葬。医生，你们已经抢了一次小唐的背心血，不能再抢了。我求求你，我求求你救小唐，我求求你。抱歉，苏小姐，抱歉，抱歉。你不是在手术室吗？你果然是故意陷害我。是啊。是我故意陷害你的，凭什么我的孩子没了，你还可以再次怀上阿奇的孩子？说什么？我怀孕了，但是又没了。是阿奇为了让我高兴，亲手拿掉了你们这个孽种。你说我的孩子怎么了？是阿奇为了让我高兴。亲手拿掉了你们这个孽种！你说的孩子怎么了？死了！是阿奇亲手杀掉了你们的孩子，给我的孩子陪葬，还是我亲手把他冲进了下水道？不可能！阿奇不会这样对我的孩子的。我再告诉你一个秘密好了，我的孩子。根本不是他的，是别人的，是我趁他喝醉了
，我伪装成某人发生关系的假象，可是他就信了呢。周念，我说什么他都信，唯独他不信你呀、啊！现在还为了别人的孩子，杀掉了你们的孩子，你说你恨我吗？周念。喜欢，只要是我们孩子，我都喜欢。我要杀你！我要杀你！苏姐姐，你疯了，放开我！你害死奶奶，现在还杀了我的孩子，我要杀！你！儿子，救救我！你害死奶奶，现在还杀了我的孩子，我要杀！啊、苏芊芊，你是不是疯了？我好痛。没事，让我看看。我不知道为什么姐姐这么生气，我只是过来看看她而已。我不会让你白白受欺负的。我跪下，给念念道歉，否则你和那个野种，给我一起滚出医院。阿青，你不要怪姐姐好不好？是我不好。不要为这种人强求情，他天生就是蛇蝎毒妇，不值得他。喂，念念，你没事吧？你这个贱人，竟然敢打念念，小天都活腻了。我才是你的亲生女儿，你为什么从来都不相信我？我才没有这样的女儿，再敢伤害念念，我要你的命！你给我滚出去！你是不是从来都没有爱过？滚！妈，她说她是你的亲生女儿，我才没有她这种女儿，我只有你一个宝贝女儿。幸好她现在还不知道她就是周家的千金大小姐，否则现在享福的就是她那个贱人。谁？妈妈，你跑什么呢？闭嘴！你不是我的女儿，我要告诉阿正，芊芊才是我们的宝贝女儿。不是不是，你刚刚听错了，念念才是你的掌上明珠，是周家的千金小姐。我不信，我要做亲子鉴定。他听到我们说话了，不能让他活着离开这儿，不然我们的荣华富贵就没有了。念念。他是不是死了？这下可怎么办才好？哎呀，小美人，长得挺好看，跟哥玩会儿去啊。女士，你走开，不然我就报警了。哎呀，这亲子还挺烈，你我走开，走开。我哎呀，还臭不要的！好了，跟哥玩去。你放开我！你放开我！你畜生！生！我丈夫是下自己。下自己？哎呀，我就是下自己叫过来的。走吧，走吧，走吧！这不可能！你放开我！你放开我！哎呦，阿青，没事吧？这次打的还是关心我。你是什么意思啊？啊，不是你让我过来和你演戏吗？你没说让我挨打呀？演戏？不是你让我过来和你演戏吗？你没说让我挨打呀？演戏？不是这样的，是他想玷污我，我没有过他你。你跟我说的啊，只要我帮你搞定这个男人，我要多少钱都给我。现在搞成这样，赔我医药费。你就这么爱演吗？好。我成全你，阿七，走，带我去哪里？这个女人随你们怎么玩。这样的人家没色，我们怎么好意思呢？阿七，我真的没有骗你，不要这样好不好？你已经被男人玩烂，现在装重新给谁看了？你要是敢离开，我保证那个野种没有任何医院敢收，你就等着收尸吧。你怎么可以这样对小唐？他可是你亲生儿子。我的儿子已经被你亲手杀死。来，哥给你喂酒，待会儿跟哥好好玩玩。今天我干脆就让你见识一下，什么才是真正的水性杨花。不如，我们换个地方。好啊，好啊，好啊
，你走开。小美人，哥今晚会好好疼你。我后悔了，来都来了，装什么青春？臭婊子，真没意思！阿七，你注意了，你就这么下去，什么样的男人你都下得去口。我听说小唐需要钱治病，我这里还有五十万，你过来念念的病房一趟，把卡拿去取钱吧。我这就过去。哦，好，好，好，好，医生，医生，你，阿七，你快和爸爸过来，姐姐把妈妈杀了。阿七，都怪我，我没有拦住姐姐。这这到底是怎么一回事儿？刚刚妈妈来看我，姐姐看到妈妈身上的珠宝就起了歹意，都怪我。要不是我受了伤，姐姐就不会把妈妈杀掉。这个贱女人，就还想谋反我老婆！你还我老婆的命！你还我老婆的命！不是，不是我，还有脸听？这个杀人凶手，你还敢狡辩？是不是你？我们一查监控和指纹就知道了。我要杀死你！我要杀死你！我要杀了你！卓安，卓安，我要杀死你！我要杀死你！我要杀了你！卓安，卓安。你杀害天气。医生，医生，医生，快点人呐！医生，快点人呐！念念，这可怎么办？闭嘴！他没死又怎么样？我有一百种方法让他无法再开口。倒是你，给我冷静一点。要是露出了破绽，我可饶不了你。朱先生，都怪我不好，你要怪就怪我吧。啊。你在胡说些什么呀？我根本就没有伤害周阿姨。我知道了，是你，是你伤害了周阿姨，陷害给我。芊芊，你不要一错再错了。啊！苏芊芊，你看看这些指纹鉴定，你还有什么可狡辩的？怎么会这样？既然我老婆说不能伤害你。哼、嗯，那就送进监狱，该遭死刑吧！啊啊啊啊啊、阿七，以前的你就连我伤了一根手指头，你都心疼的不行，现在却让他们这么折磨，不行，我不能死，小唐还在等着我，什么？在梦里还是会想你，在梦里想谁呢？阿七，如果不是因为我没有想到更好折磨你的办法，我这辈子都不想再见到你。又想到了什么折磨的办法？要么回到监狱永不见天日，要么废了这双腿，跟周阿姨道歉去。阿七，你不能这么残忍。我真的没有伤害周阿姨，你为什么就是不肯信我？信你，你不配。从你四年前抛弃我那一刻，你就不配了。从你四年前抛弃我那一刻，你就不配了。你从来就没有相信过，反正我说什么你都。是不是周念说太阳从西边升起来，你都信？对，苏芊芊，你不择手段得到这一切，你还有什么好委屈的？我得到一切，夏思琪，你就是这个世界上最傻、最蠢的蠢蛋，你傻傻被人骗了，你都不知道
，我就等着，看着，总有一天你会后悔对我所做的一切。屁！还有谁敢骗我？我绝对不会后悔对你做了这一切，这都是你该还我的。你好好想想吧，是要这腿，还是要自由？你好狠的心，失去了这双腿，我跟废人有什么区别？这只不过在模仿你当年对我的做法而已。选吧，你别忘了，你那个野种还在重症监护室等着你去救他。我选不要的，我要自由。我安排医生给你做手术。医生，您找我。夏先生，不知道你有没有关注过你太太的身体？您什么意思？报告显示，你太太已经胃癌晚期了。呃、什么？你这个庸医，你再敢给我胡说八道，我就给你这医院拆了。就算再说一百次，也是没救了。一定是搞错了。嗯苏小姐，现在开始为你麻醉。住手！芊芊，芊芊，芊芊，醒醒了，芊芊，芊芊，芊芊。大姐，芊芊，你醒了，你吓死我了。我这是在做梦吗？芊芊，你没有在做梦，这是真的，我是你的阿奇啊，芊芊。你生病了，为什么不和我说呢？我会找最好的大夫过来，我一定要把你治好。啊，不要担心。治不好了，阿西。我知道我没有多少时间了，可是小唐，小唐他还是个孩子，他真的是你的孩子。不信的话，你可以去做亲子鉴定的。好好好，你别激动，我已经安排人去找那个爷。小唐，他已经住在了最好的病房。已经有大夫去看过了，真的吗，阿西？真的，谢谢你。再见。阿奇，我吃不下了，再吃一点，我、啊、吃不下。来来，张嘴，快，来吃口菜。你先在这休息一会儿啊，我去看大夫怎么说，嗯、好吧？给夏先生，苏小姐的身体并没有任何问题，怪我，是我拿错了病历单。你说什么？没病？苏芊芊，爸爸，谁是你爸爸？这野种！阿奇，阿奇，这份报告一定是假的。苏芊芊。你居然还想骗我！你做了这一切，只不过是想让我救这个野种而已。阿奇，你要相信我，我没有骗你。苏芊芊，你嘴里没有一句实话，你真让我恶心。你过来，听我玩嘛。小偷，阿奇。你还在装？阿西，我真的不知道是怎么回事。你要相信我，我只相信我看到了你这个有心机恶毒的女人，居然还想装病骗我。既然你这么喜欢装病，那我就让你尝尝病的滋味。阿西，你要干什么？小姐姐，阿西，你要干什么？你不是爱装病吗？这种药能让你体会到生病有多痛。我求你不要，我求求你不要！啊啊啊！这是开始，接下来你的骨头钻心之后，你的皮肤会变痒，你会失去理智，像狗一样爬行。苏芊芊，这都是你欠我的。你会后悔的。为了让我不后悔，那个野种就没有必要活着来膈应我。我求你，大哥，渴望得到你的爱，你不要伤害他。让你这辈子都要见。你这是我的命，吓死你了！把
这个不要脸的女人给我丢出去！烙在你心里，我不是一件垃圾。医生，我一定会想办法凑齐一百万的手术费的。哎、小唐，无论如何，妈妈都一定会想办法，让你健康的活下去。买卖出去一瓶酒，你就能拿到百分之二十的提成，也就是说，酒越贵，提成越高。难不难赚钱，这就要看你的本事了。好，我明白了。对了，你负责的都是 VIP 包厢，里面的客人是一个比一个金贵，你可千万不要得罪他们，特别是刚才那几位，好好的给我伺候着。好，忙你的吧。好久不见，孙姐。好久不见，孙姐。走开！当年要不是你因为你威胁我，还折磨了我四年，阿七怎么会这么对我？来这种地方，装什么纯情？接下工。拿走你的臭钱，你跟朱念狼狈为奸，总有一天阿七会发现的。你觉得下次就会信你这种？爱慕虚荣的女人，你们在干什么？我在跟我女朋友亲热。怎么，夏总有偷窥别人的喜好？我只想提醒明总，这种人尽可服的女人，小心有病啊！夏总，苏芊芊床上的功夫，这你是知道的。你，阿奇。姐姐朴明少情意正浓，我们不应该打扰他们。姐姐能觅得良人，我们应该高兴啊！阿姐，你听我解释，都是明晨逼我的。我来这里只是卖酒，给小唐挣医药费而已。哼、嗯，好，你既然说来这里卖酒，那我就给你个赚钱的机会。你不是要卖酒提成吗？喝光这些，提成都是你。可是我的胃病，你又想拿你胃癌做借口？可惜医生告诉你，根本没有得胃癌。你健康的很，苏芊芊，无耻是有限的。阿奇，姐姐喝这么多酒，肯定会伤身的。姐姐不过想赚钱救小唐而已。虽然小唐不是你的儿子，但也是条生命啊。我们给钱姐姐吧。他残忍的杀死了我的儿子，可为了名称儿子就可以作践自己。苏芊芊，我恨不得现在想杀死。反正周念说什么东西，我不想解释。酒我喝，夏总，记得给你提成。光喝这点白酒太便宜，你跪下，我多给你一杯提成。光喝这点白酒太便宜，你跪下，我多给你一杯提成。还想博取同情，还是说，那野种命还比不上你的尊严？哈哈哈哈哈！啊！滚！阿奇已经向我求婚了，他会给我最大的婚礼，到时候记得来啊！阿奇跟我一起领证，就算他向你求婚，你也不过是小三；他跟你领证，不过是想上你用花钱而已。你就是个低贱的女人而已。
，但是我们一日不离婚，我就是他的合法妻子。既然要婚也可以离呀、啊，他没有跟你离婚，不过想继续折磨你而已。当他玩腻了，他就会把你像垃圾一样扔掉。如果阿奇真的爱你，他只会尽快跟我撇清关系。但是他没有跟我离婚。该死！每次跟阿奇提结婚的事儿，都说时机未到，还不是对苏芊芊这个贱人恋恋不忘？看来必须要斩草除根呢。哎，苏芊芊，你等等，这是你今晚的提成，明天呢就不用来了。为什么呀？我也很同情你，为了儿子的医药费才来卖酒，但是你既然得罪了夏总，我就不能留你了。谢谢啊，等等，这是一家遗体收购机构，你去那里问问。听说遗体捐赠的所得款是一百万，预付款是三十万，能不能把预付款提到五十万？我只要五十万，而且我是为爱晚期，也没多少日子了。那好吧，签订完合同，钱立马到账。小唐，妈妈终于凑到钱，总算可以救你。苏小姐，小唐他不见了。阿奇呢？小唐被绑架了，只有阿奇可以救他。姐姐，你这是难为阿奇了。在阿奇心目中，小唐他就是个野种啊！小唐是不是野种，你心里最清楚。小唐是阿奇的亲生儿子，他一定会救他的。你让开！那野种被人绑架了，你是不是找错人了？你应该找明真的。小唐是你的孩子，我求求你救救他好不好？绑匪说了，要是今天给不了他们一千万。他们就会死掉的。看在我们夫妻一场的份上，我求你帮我。夫妻一场，你是不是太抬举你自己了？在我这里，你只不过是一个免费上的工具而已，什么都不是。那周念呢？你是不是宝贝着？<笑>给我一千万，否则我就杀了周念。苏千雪。你找死！姐姐真的疯了，吓死我了！别怕，有我在。苏芊芊，你敢动周孽，你罪该万死啊！小唐，我真的要救救他，阿七，我求求，滚！只要能救小唐，就算让我立刻去死，我也愿意。我想你既然来这里了，知道自己是做什么的吧？今晚能赚多少钱，就看你自己的本事了。我们这里的规矩是，你拍下你的男人，拥有你的人生。你从此失去了自由，而我们呢，会从你的拍卖经理抽取百分之五十，其他的都归你了。我知道了，各位老板，那我先出个价，一百万，两百万，五百万，七百万，七百万，七百万一次，七百万两次，三千万。阿奇怎么会在这儿？三千万一次。三千万两次，恭喜夏总，抱得美人归。苏倩倩小姐，以后啊，都是你下手的。这种卖肉卖上瘾的女人，我倒想看看，我骨子里到底有多贱。哼
苏芊芊，现在只不过是一条摇钱狗而已。谁叫隧道，非现如此。现在，讨好我。小三买下我，怕是要做亏本买卖。我没几天好活，马上就死。你以为这样子我都会可怜你了吗？我下次岂不会做亏本买卖吗？花在你身上了三千万，我会一分不少的讨回来。这下阿七会更看不起我。小唐，阿七，你一定要救我！我已经凑齐了钱了，我求求你放了小唐，好不好？他还小，他只是个六岁的孩子。妈妈，小唐，我已经凑齐了钱了，我求求你放了小唐，好不好？他还小，他只是个六岁的孩子。妈妈，小唐，您别难过，我没事。妈妈一定会救你的，一定会没事的。听说这小不点是下场的私生子，本想绑来好大赚一笔，没想到意外里面绑来了下场的心头肉。不过钱呢，我只要一千万，不如咱们一起玩个游戏，让大家都高兴高兴。王八蛋，这人太没病了。小唐他身体弱。我求你先放他，我保证，我不会报警的。我只想让他平安无事。阿七，这里好冷，我好想回家，你可不可以带我回家？燕燕，你放心，无论如何，我也不会让你受到一点伤害。不是这样吧？今天你只能带一个走，你是选这个小可爱呢，还是选这个小美人？由夏总你亲自来选。今天。你只能带一个手，你是选这个小可爱呢，还是选这个小美人？由夏总你亲自来选。你说让谁活，谁就能活，够给你面子吧？王菲大哥，你要想杀人，你放过他好不好？你杀我，我不爱听废话，我只给一分钟的时间。如果夏总给不出答案，我把他们两个都推下去。阿七，我求求你。你一定要救小唐，他真的是你的亲生儿子，你不救他，你会后悔的。谁？我求求你了，阿七，阿七，哎，阿七，你救小唐吧，我不想让姐姐伤心，真的，我不怪你。妈妈，你别难过，原来你为了你呀，妈妈，我爱你。兄弟，不，我想兄弟。我想救你。你冷静点，冷静点。夏先生，请送我回鲁巷。我已经让人去找小唐了，别担心，我一定将他带回来。夏先生。请你以后不要再说小唐的名字，你不配。姐姐，怎么几天没见，成这个样子了？你给我滚出去！这里不欢迎你。这不过是几块布而已。你知道为什么我们要带来他的骨灰或者尸体吗？因为他他已经被野兽吃掉了，他只剩下一点点血淋淋的布。<笑>我怕你害怕，我没有带过来他的尸体。你个笨，你个笨，你,你疯了！我要告诉阿七，说你要打死我，打死，我打死你！
。妈妈，我知道我活不了多久，如果我死了，你不要难过，答应我不要再喜欢坏爸爸了。周念，这一次老子为了你解决那个小杂种，可是损失了不少人，你准备怎么补偿我？啊？大海，这可是在外面，别动手动脚的，万一被下次去看见了，我们都完了。你是想过河拆桥吗？啊！老子告诉你，你要是敢把老子一脚踹开，老子马上就把整件事情的真相告诉夏思琪，告诉他就是你让我绑架了你和苏唐，为的就是让他在苏芊芊面前放弃苏唐。海哥，我怎么会一脚踹开你呢？我们可是同一条船上的。你先走吧，下次请来了。今晚上，宴会的酒店房间三个八等我。哼。奇怪，是我看错了吗？怎么了？没事，走吧。难道这一切都是周念设计好的？三个月躲着及时，我一定要争取这名，找他进去。对不起，没有请你，我不能让你进去。我是来找人的，拜托你让我进去吧，求你了。这位小姐，出来卖也要看场合的，这种场合真的不适合你。我真的是来找人的，我求你了。等等，徐少，你叫什么名字？我叫苏芊芊。我刚才听他们说你叫许少，能不能麻烦你带我进去？我一定会报答你的。你想怎么报答我？是啊，我现在一无所有，又拿什么来报答他呢？算了，正好今天我缺一个女伴，你就当我的女伴吧。你认识他？他们是我最恨的人，我恨不得将他们碎尸万段。巧了，我们有共同的敌人，夏思琪也是我的死对。姐姐，这是我和阿奇的经文请柬，到时候一定要来哦。夏先生，那我就注明，婊子配狗，天长地久。阿奇，曾经你把我的尊严当成狗一样踩在脚底践踏，现在你在我眼里，和瞎了眼的蠢狗也没什么区别。苏芊芊，你给我站住！夏思琪，别碰我的女人。你的女人？你知道你身边这个女人到底是什么样的？什么样的人不用你来教我，我自己会看。苏芊芊，你敢当众羞辱我？今天我一定要让你吃不了兜着走。把这道东西放到他的饮料里，让孙芊芊喝下。这些钱。就是你的啊，我没事。你还没告诉我，你最近想干什么？我要让周密身败名裂。我帮你。你不问我为什么？我相信你。你怎么了？好烫。我先送你回房间，再去给你买药。阿奇，不好了，姐姐出事了！你说什么？咋？到底发生什么事儿？我我刚刚听说，他把许少扶上了酒店，还跟许少……水我给你放这儿了，我去给你买药。许少。你干什么？你放开我！对不起，芊芊，我也不知道我怎么突然就……你放开我，我去给你找药。喂，许少，别走，你冷静一点。许少，住手！你要干什么？阿奇，你别误会，芊芊，你们，你们居然……苏芊芊，你一天不过一男人，就犯贱了。你，住手！你就这么喜欢他吗？喜欢他把自己送到他床上吗？不许侮辱芊芊
。可恶，既然来早了，他们两个怎么还没突破最后的防线？这阿奇，你冷静一点，这肯定有什么误会。能有什么误会？苏芊芊，你真是太不要脸了。是。我是不要脸，我勾引男人，关你下总什么事儿？姐姐，我没想到你喜欢许少，喜欢到要给他下药。下药？你怎么知道许少被下药？难道是你做的？我只是看他表情不太对，我猜的。是不是猜的？咱们查一查不就知道了？得罪我是什么后果？你也知道。我姐，我没有，你相信我。我信你，如果不是你做的，你怕什么？你周年是我的人，如果你们敢污蔑他，你们也知道得罪我的后果。喂，把到这家保安叫过来，帮我查一下酒店的监控。徐少，查清楚了，是周小姐指使服务员给你下的药。你胡说，我什么都没有做。你为什么诬陷我？我没有诬陷你。我们在监控中看到，是你亲手把药和钱给了服务员。姐姐，你为什么要这么做？你想上他的床就算了，为什么还要诬陷我？周念，这不是电视剧，你这是演哪一出啊？我知道你讨厌我，这次有许少帮你，这个锅我跑不掉。但是你能不能看在我们姐妹一场的份上，我求求你放过我。我求求你，我给你磕头，你放过我吧。磕，让他磕，让他好好磕。徐奇深，你过分了。明明是他自己要磕的，跟我有什么关系？况且，是他做错了事，他就应该道歉。这件事无论是不是他做的，我都不在乎。她是我的女人，谁都别想欺负。夏思琪，你别太过分了，就允许你欺负别人的女人。就不允许别人欺负你的女人，你的女人。可惜了，她的卖身契在我这儿。你在胡说八道什么？什么卖身契？哼，她是我买回来的情人，暖床工具，廉价的妓女。你给我闭嘴！一个被我玩烂的女人，也就你把她当成宝，我都替你觉得恶心。咱们走。芊芊，我送你回去吧。徐少，他说的对，我很脏。你不脏，你一点也不脏。芊芊，芊芊，你怎么了？芊芊，你醒了。我这是怎么了？医生说你长期营养不良，加上疲劳过度导致的。你为什么这么亏待自己啊？我去给你拿账。不用了，我马上就走了。像我这种人，就不应该脏了你的地方。夏总说的对，不就是他买来暖床的工具？像我这种人，不值得你帮我。你不脏，你一点也不脏。我知道你肯定是有不得已的苦衷才会去卖身的。如果我早一点遇到你就好了。我明明已经卖身赚到了钱就小的，可是我的小的，我的小的，我的小的，哭吧，哭出来就好了。我的小的，放心，有我在。小的。你本来想去看周明和温黛尔勾结的证据，没想到出了别的事情。不行，我一定要拿到证据。刘先生，哦，是周小姐让我给你打电话的。周小姐，周念呢？昨晚上她放了我鸽子，现在打电话干什么？是这样的，周小姐让我给你转一笔钱，不过你能不能把你的账号发过来呢？打钱？你为什么要给我打钱？啊这个我们也不清楚，不过是一笔不小的数目。您看，周燕这个小贱人
，又想跟我们成熟，做梦！现在就过去找他。没想到这一次真是，一定要把我吃去。谁让你过来的？赶紧回去。周念，你又想过河拆桥是不是？我告诉你，你做梦！嗯，我手上可是有不少咱俩上床的录像。你说，我要是把它交给夏思琪？大海子，你不要这样对我好不好？我向你保证，订婚之前每天晚上都会去找你，辞婚之后也经常会去找你。这还差不？姐姐，你快把相机给我，照片不给流出去。怎么回事？阿奇，刚刚我在洗澡，姐姐突然进来，对我一顿猛拍。她说要把照片发到网上，让我申办名义。周念，你在胡说八道些什么？明明就是阿奇，要是照片流出去，我也活不了了。阿奇，我刚刚看到他跟宝飞在一起，他们是一伙的。一切都没了，我好不容易拿到的证据。竟然毁在了你的亲生父亲手里，小唐，我该怎么为你报仇？阿奇，谢谢你，不然姐姐就把照片发出去了。夏思琪，你真的是不长眼，我也是瞎了眼才会看上你。你再说一遍，我说、啊、你就是个奴才，要不你就杀我。杀了你，那就太便宜你，但也不能死，只有我放弃。有什么事冲我来。至于念念，你要是敢动我，我就让你死无葬身之地。许少，你打电话，有什么事儿吗？芊芊，你怎么了？是不是发生了什么？许少，我没事儿。你是个好人。但是我不想玷污了你的名声，以后不要再给我打电话了。准备一百万，打到这个账户，我可以给你提供周年雇人绑架收藏的证据。我凭什么相信你啊？你可以先付定金，给你看一部分证据，剩下的我们面交，如何？好，我答应你。人吗？还有什么这事儿？舒芊芊，你是不是想拿到我和念念勾结的证据，把我们抓起来？你找死！明年的今天就是你的忌日！啊啊！喂！喂！啊！他妈的，臭婊子！啊！啊你们要干什么？你们放开我！你们这边在犯罪！救命！放开我！救命！放开！苏芊芊，你竟然雇凶去撞你！没有，我真的没见过他。证据确凿，你还说没有？你给刘大海钱，让他去撞你，转账记录都还在。不是，是他们两个联合陷害我的。不行。你可以找人，你可以找人去找刘大他刚刚就在那个仓库里面啊。夏总，刘大海死了。有目击证人看到苏小姐曾经抱着一个黑色的袋子进过那个仓库。刘大海死了？你说什么？刘大海死了？我知道了，这一切都是周念设计的。苏芊芊，你现在说了每一个糟糕东西。你竟然敢伤害你，那我就一定要让你付出代价！我没有，我没有，他，苏芊芊，我也要让你尝尝被车撞的滋味儿。夏西，我没这么做。
我再给你最后一次机会。为什么顾兄撞见你？就算是你今天撞死我，我也不会背这个锅。好，那就别怪我狠心了。倩倩，您没事吧？别怕，别怕，我带你去医院。夏思琪，你什么意思啊？他伤害了我的人，休想这么安然无恙离开。夏思琪，你这个瞎了眼的渣男，周念就是个白莲花，在背地里不知道干了多少坏事。只有你被蒙在鼓里，敢往念念身上泼脏水，你找死啊！夏思琪，总有一天你会后悔的，绝对不可。青青。青青，青青，青青，哼！徐生，你怎么了？青青，我们结婚吧。青青，我们结婚吧。徐生，你在说什么呀？你是不是受什么刺激了？我怎么能配得上你？青青，你为什么不告诉我？你为什么不告诉我你生病了？你都知道。青青，你愿意嫁给我吗？对不起，徐生，我不能答应。我已经没有多少时间，我不能耽误。思琪，我以我再也见不到你了。你醒了，放心，没事了。啊，是那个司机，他故意撞我的，他就是想我死。要是被我看见他，我一定好好问问他为什么这么做。他已经死了，死了，莫名其妙，他为什么会死？难道是幕后凶手？他要杀灭口？幕后真凶找到了，是苏芊芊。姐姐，他为什么这么做？肯定有什么误会，你不要伤害他。别担心，他福大命大，有大海死了，死无对证，警方那边证据也不足，没办法证明是他。苏芊芊。竟然这样都没有办法将你送进监狱。既然如此，那我就只能狠心杀掉你了。哎，芊芊，行，你没事吧？我没事，我又不是小孩子。这段时间，谢谢你的照顾。如果你真想感谢我的话，亲我一口。嗯。哎，我开玩笑的，总有一天我会让你真正的接受我。水星。许生，许生，许生，许生，许生，你坚持住，我求求你不要离开我。真的，没事。我答应嫁给你，我做你最美的新娘，好不好？什么？许生，苏芊芊，你竟然答应嫁给许启辰？你不要忘了，你可是我的人。你的人，夏先生，麻烦你搞清楚，周念才是你，而我苏芊芊是许其琛的女人。苏芊芊，你真的该死！我必须把你锁起来，你才不会找其他男人是吧？我,我走。你放开我！走。放开！喂！你放开！你滚开！你别碰我心脏！我脏，和你相比，我自愧不如啊！夏总，请你自首。我已经是许少的未婚妻了。什么未婚妻？你答应嫁给他了吗？和你无关。滚开！你就这么喜欢曲其琛啊？你还要为他守身如玉吗？对啊，我要做他最漂亮的新娘。好一个最漂亮的新娘！你就这么不想怀上我的孩子吗？就算怀上乞丐的孩子，我也不想怀上你的孩子。夏思琪，我为你怀过两个孩子，可两个孩子都死在了你的手上。再说一遍。哎、嗯，好，很好，苏芊芊，你要为你做出的事情付出代价。你杀了我的孩子，伤害了念念
，我要让那爷爷住，死都不得安宁。你想干什么？挖他的坟。我要再敢和许其生有任何瓜葛，我一定会让你付出更惨烈的代价。对不起，小唐，是妈妈没有保护好你。阿奇，你好好什么？阿奇，你以后要好好照顾自己。你怎么了？我突然……没什么。我就是觉得太累了，阿七，我这辈子的苦难都是因为你。如果有下辈子，我不愿意再遇见你。芊芊。为什么不让我去死？我连死的权利都没有了吗？苏芊芊，没有我们允许，你不准死，不许死！嗯，姐姐，你为什么这么做？阿青，你没事吧？我去叫医生。我没事，美女。这会天，你害死奶奶，还害得周阿姨住院，现在还害死了小唐。苏芊芊，你发什么疯？你奶奶死和念念有什么关系？周阿姨也是你害的，更别提那野种的死了。姐姐，你为什么要这么对我？周年，周年！啊啊啊啊啊！我看你真的疯了。干什么？下次吩咐了，让我们送你去精神病院关起来。我没病，你爸没有这个了，嘴巴干了。程姐，姐姐，你住的还习惯吗？程姐，你一定会遭到报应的。嗯，是吗？可是姐姐，你好像没有机会看见啊。你伤了我。阿奇心疼我，他说：“随便我处罚你。”阿奇，你你看，这是什么？是阿奇给我的。阿奇，把它打到你的身体里面，你就会全身僵硬，像个活死人一样。哎呦，看来阿奇也很厌恶你呢，盼着你早点死呢。我做鬼也不会放过你。我这个人呢，还特别善良。我要让你死的明明白白，你一定很疑惑，为什么我会伤害我的亲生母亲？因为她根本不是我的亲生母亲，是我拿了你的头发去做亲子鉴定，掉包了。宋默默才是你的亲生母亲。<笑>你死了之后呢？他也活不久了。你们很快就会在下面团聚了。我允许你杀默默爱，求你，你是魔鬼。啊啊啊啊啊啊啊、我有传说。面具给你戴好。哎，你这腿长得好好看呐！啊！你这个腿按在我身上肯定也好看。你等一下，你等一下。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
啊！不行，我要要你的腿，我我要。啊啊啊！怎么样？你没事吧？啊，别害怕，我带你走。这这这是我先看见的，徐少，你没死，你没死，真的是太好了。不过，你要救了我一命，我都不知道该怎么报答你了。你答应做我的未婚妻，已经是对我最好的报答了。不过。你怎么会及时出现啊？我做完手术后发现你不见了，我就动用了所有的物理财力，满世界的找你都找不到。后来我跟踪了周念，才找到这里。对不起，是我没能好好保护你。你已经对我很好了，不过周念他以为我死定了，他告诉我，我才是周家真正的千金。你相信我吗？周念他以为我死定了，他告诉我，我才是周家真正的千金。你相信我吗？无论你做什么，我都相信你。等会儿我去找周叔，让他再做一次亲子鉴定，这样就能证明周年那个冒牌货了。除了说谢谢，我真的不知道该怎么报答你。你是我的未婚妻，那么客气干嘛？我现在就去找周叔，你好好休息，等我回来。好。这里着火。救护女士，您的详细地址是？哦，我知道，我知道。女士，我们正在定位，等确定详细位置后立刻出警，请您待在安全的地方等待救援。阿、啊、七，阿、啊、七，我觉得快要死了。小姐，这个打电话给我，我觉得可信。夏总和周小姐简直就是郎才女貌，天生一对祝二位早生贵子，谢谢，我们一定会努力的。阿奇，我们能走到今天，真的发生了好多事情。还记得当年，你为了隐姓埋名创业，发生了车祸，我们当时都很穷，没有办法，我只好卖肾换了钱。喂。阿奇，我觉得快要死了。苏芊芊又想用死让我解除婚约，我告诉你，我会娶了你，我会让她成为世界上最幸福。不管是我们订婚宴还是婚礼，你都别想搞破坏了。没有，没有，不会，阿奇，我真的快要死了。求求你，我不要死了好啊，祝你投个好胎。阿奇，你是真的死了不死？呀，我是看新闻说的，仓库那面烧死一个女人，那整个人都烧完了，和炭一样啊！我听说呀、啊，应该是你嫂子。生活不检点，说不定啊是人家正妻干的。你说什么？谁烧死了？啊、哦，我也不知道，只知道在仓库那边。不可能，这不是苏芊芊。苏芊芊，你是不是躲起来了？你给我出来！对不起，苏小姐打电话的时候已经特别晚了，我是太忙，我们没法抢救。你姐在身边。我们就不要再见了。
，死了好啊！祝你投个好胎。姐姐,姐，没有我的允许，你不准死。你最痛苦的时候给我打电话，我却一个电话都没接到。芊芊，我求求你，睁开眼睛再看看我好不好？芊芊，再看看我好不好？芊芊，芊芊，哎，夏思琪，你根本没资格待着，配不上他。哎，芊芊是我的女人。无声死，我都是。啊啊啊！请问这是苏芊芊小姐是地址？是。你干什么的？苏小姐生前以五十万的价格将遗体转赠给我们机构，用作实验使用。虽然现在尸体已经除的，但钱我们已经付过了，所以我们必须得把尸体带走。说起来呀，苏小姐真是。他这些钱呢，用作给儿子治病，自己的胃癌却完全不在乎。千千不要骗我，他这样得癌了，是我害死的。夏思琪，千千一定不希望你在这儿，你在这儿只会脏了他的轮回路。你给我滚！就当是你为他做的最后一件事。我给你们一千万，给我滚！就算死，也同样是我的。我好想你啊，姐姐，我和阿奇都特别想你。你在下面一定要活得好好的。你就算死，也是我下次起的起子，生生世世。我们永不分离，杀死你的凶手。无论如何，我都要找到他，千刀万剐，为你报仇。我听说，被大火烧死，会特别特别的疼。我无法想象姐姐当时有多绝望。我多么希望这个造罪的人是我。苏芊芊，你这个贱人，烧死了阴魂不散的缠着阿奇，烧死了你活该呀、啊！知道该怎么做了？当然，明先生已经交代过了，我偷偷的潜入到苏芊芊的家里，伪装成她放火自杀的假象，在神不知鬼不觉的将她烧死。让他再也挡不了我们的路，那这报酬，我办事儿您放心，我保证苏芊芊活不过明天。恭喜夏总带领夏氏集团业绩再创新高，成为首富。夏总会不会来个双喜临门，与周颖后结婚，抱得美人归呢？阿奇现在给我的都是世界上最好的，我们现在很幸福，不着急结婚呢。希望下次我们得到两位结婚的好消息。阿奇，我知道现在你还是忘不了姐姐，但是姐姐泉下有志的话，她一定会更希望有个人照顾你，关心你。所以阿奇，念念，你想要什么我都可以给你，唯独我妻子的名义，她只属于芊芊。我知道姐姐对你来说还是很重要，我不再奢求了。但是阿奇，你可不可以带我去时代珠宝的试镜？我真的很喜欢这个珠宝，你可以帮帮我吗？好，我陪你去。听说这次珠宝宣传佩戴的是18世纪最有名的天使之泪
。如果被选上了，那就直接成为了时代珠宝的全球代言人，直接跻身一线了。导演，我去好好准备一下。好。夏总，你怎么来了？周小姐也是过来参加试镜的吗？今天阿奇陪我过来试镜，我不丢她的脸就好了。周小姐这么肤白貌美，这次广告代言肯定非你莫属。导演没有赞了，那什么时候开始呢？抱歉，我来迟了。抱歉，我来迟了。导演你好，我是苏芊芊，我是来试镜的。那我先去准备一下。芊芊，你没有死，你我死来死。跟夏总没有一点关系吧，姐姐，你真的太过分了！你不知道阿奇为了你有多伤心吗？夏总怕是巴不得我早点死，免得我脏了他的眼。那天我并不知道你在大吼，芊芊，之前的事我不再追究了，只要你肯为之前的事向我道歉，我愿意重新跟你在一起。我没有错，也不会道歉，而且。你长大会没烧死我，有些人应该很难过吧？姐姐，你没有死，我们大家都很高兴。倒是你，你没有死，为什么不出来澄清？你是有什么困难吗？我们都可以帮助你的。还是说你还在生阿奇的气？你故意不出来见他？苏芊芊，你果然是在玩欲擒故纵，故意让我紧张你是吧？夏思琪，你未免太自作多情了。我告诉你，就算全世界的男人死光，我也不会跟你夏思琪在一起。还有，你们的订婚宴，我不会去。在这里，我就送上我的祝福：我祝你，婊子、配狗，天长地久。你敢？哼！看你现在气色那么好，难道说之前的胃癌都是你编出来？还是说这次火灾都是你自导自演，为了博取同情吧？姑娘，姑娘，好险！谢谢你。要不是你及时赶到，我可能就身葬火案。今晚你怎么称呼啊？叫我老姜就行，救人一命，送到七级浮屠，举手之劳而已。只不过仓库里还有个女人没有被救出来，太可惜了。那个女人应该就是这场火灾的原吧<咳>？姑娘。你应该是胃癌晚期啊，没有多少日子了。我对这个世界已经没有任何眷恋，我不在乎。妈妈，妈妈，小唐。小唐，你没死，我们俩虽然不分开，好不好？啊！不过你掉下去后，只剩下几块血布，你怎么会在这儿啊？我掉下去之后，小爷就安顿好我的病。小爷是个很有名的神医，他衣服真的好厉害，他一定可以找妈妈的。嗯，没想到小唐是你的儿子呀！看到你们团聚，我很是欣慰。小苏啊，你的胃癌。我暂时没有办法治好，不过按照我的药方调理，生命延迟一两年没有问题。江老，谢谢你，谢谢你救了我跟小唐，以后我一定会好好报答你。你说是就是，反正我说什么你从来也没信。导演，事情可以开始了吗？姐姐，你是最后一个来，你很吃亏啊。姐姐，你是最后一个来，你很吃亏啊。那你跟我换啊，先来后到嘛。
，这个我做不了主。真倒霉，来试镜不能遇上这一对狗男女。若不是答应了江老来，我肯定现在就走。江老执意要介绍他的孙子给我认识，还是这家珠宝公司的总裁。等会儿要好好说清楚才行啊。周小姐果然天生丽质，美艳不可方物，天使之泪带在你的身上，简直就是完美。这就是为你量身定做。但是苏芊芊的清纯感觉更符合啊，不过也一般般嘛。我宣布，本次代言由我们的周念小姐获得我们的代言资格。我可不记得我什么时候找了一个这么下大眼的导演。这海洋之星带在你的身上。又黄又丑又黑，你还有资格代言？明眼人都能看得出来，芊芊比你这个丑女人好看千倍万倍。我宣布，本次珠宝的代言是苏芊芊。还有，你这个瞎了眼的导演，滚！苏芊芊，你为了赢得这个代言，是不是将许继珍的床都跑了？夏思琪，你自己龌龊。还要把别人想的跟你一样。你的女人在这儿，还想碰别的女人？夏思琪，你可真有意思。芊芊，我还有话跟你讲，跟我走。是从张老在大火里救了我，为了治疗我的胃癌，我在药缸里泡了不久。现在好多了，没想到你竟然是江老的孙子，真的太巧了。也许这就是命中注定，你要跟我在一起。他来我求你们。小唐今天表现很乖，我们都很喜欢他。这位是小唐，我是他爸爸。苏芊芊，你就那么缺男人吗？为了这份代言，你怕是被许芊玩了。你这好糟啊！有什么我都给你，你给我滚开！谁不欢迎你？别忘，你有未婚妻。可你怎么能和念念比？你这最廉价的鸡啊！别忘那份合同。你已经将你自己卖给我了，阿琛，苏芊芊那个贱人，他没有死，他又回来勾雅琪。我只要一天不跟阿琪结婚，我就没有办法得到他们家的财产，也就没有办法永远跟你在一起。嗯，只要你高兴，我做什么都愿意。喂，哎，念念，你妈妈今天手指动了一下，医生说不出一个星期她就会醒过来，你有空你就过来看看她吧。那真的太好了，我盼这一天盼很久了。爸爸，我明天就回去看妈妈。宋墨行，这一次我要让他永远无法开口。至于苏芊芊，她一定会后悔，她没有死在那场火海之中。
，先给一个棒槌，再给一个天草。我刚刚看到有人想要伤害默默阿姨，姐，谁敢伤害默默？今天我要弄死你！爸爸，这肯定有什么误会，姐姐不会这么狠心的，你听她解释好不好？我收到短信，说有人想害默默阿姨。我赶来的时候，我看到有人拿着这个针管把这个液体输入掉瓶来，他肯定没走远，你们现在去追肯定来得及的。李天钱，明明是你告诉我要和我一起杀死这个老女人，要不然等这个老东西醒了死的就是你，或是你死命在床上求我，你觉得我会来吗？现在反而倒打一耙。楚夜，是你设计下，明明就是你和明春狼狈为奸，是你害怕我们阿姨醒过来揭穿你周家假千金的身份，你真的是太歹毒。你这个贱人，还敢污蔑念念？心肠百毒的人是你，念念不是我女儿，难道是你吗？虽然之前默默不让我伤害你，但是你一而再、而再而三的伤害我，今天你必须得到惩罚。周叔叔，周年不是你的亲生女儿，是他亲口告诉我的，我才是你的亲生女儿。你不相信的话，可以去做亲子鉴定。默默阿姨，我是默默阿姨的亲生女儿，我又怎么会伤害她呢？姐姐，我知道你恨我抢走了阿奇，还嫉妒我认祖归宗，还过上了梦寐以求的好日子。但是你在伤害妈妈之后，你还死不悔改，你这样谁都帮不了你的。苏芊芊还和我说，说等那个老东西死了以后，让我找人玷污东念，把视频拍下来，好要钱。爸爸，哎，来人，手给我剁下来！不是我，真的不是我，你相信我，真的不是我，我是你的亲生女儿，我怎么会？这个女人简直是一只恶毒的蛇蝎！阿七，光剁掉她的双手都没意思。周叔叔，请您将她交给我，我会让她生不如死。后悔花在这个世界上。阿奇，默默从小就疼你，希望你不要让他失望。当然，我会让他得到应有的惩罚。阿奇，你相信我，默默阿姨真的不是我，是周念，是周念爱默默阿姨。他这次没有得逞，肯定会有下次的。苏芊芊，正确决策，就是你害了默默而已。还敢将脏水泼向念念？认罪吗？我没错，我何罪之有？你从来都只相信这一点，不相信，早有一天。你会后悔的，苏芊芊，你简直无药可救，错了是你，我有什么好认罪的？我，我，去跟周总复命，说苏芊芊已经被打了不省人事，知道错了，以后不会再伤害默默阿姨跟念念了。好，我立刻去办。拿我的头发去跟那叶中做一次新的鉴定。苏芊芊这个贱人，快死了还勾着阿奇！阿奇该不会忘记这个贱人到底有多恶心下贱了吧？没关系，我会让你想起来的。
，伤口不处理的话会留疤的。夏总，真的是谢谢你，我没有忘记我的伤是怎么来的。苏芊芊，我如果没有及时赶到的话，周叔真的会砍掉你的双手，甚至将你弄死。我如果没有惩罚你的话，周叔是不会放过你的。你的意思是，你相信我没有害木木阿姨？到了现在，你还在狡辩。你先养伤吧，我今晚再来看。喂，夏总，亲子报告的鉴定结果出来了，您跟苏唐的确是父子关系。哦，我知道了。苏芊芊没有打掉我们的孩子，苏唐真的是我的儿子。杨荣不是钱，下次自己家里不用钱，只要我是咱们的孩子。苏芊芊，谁给你的胆量？弄死我，让那个野种来继承我的家产！苏芊芊，谁给你的胆量？弄死我，让这个野种来继承我的家产！喂，你给我找一个恶心的男人过来。阿姐，这个是明晨逼我拍的，他那么爱卓娘，怎么可能跟我发生关系？是他拿奶奶的命逼我拍的。苏芊芊，你就这么不要脸样子，还说我们要发生关系？不是这样的，阿姐，真的没有你相信我，好不好？相信你，当我是傻子吗？既然你这么喜欢悲伤，那今天就让你被上了钩。不要，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，你的了，想怎么玩都可以。阿青，我真的没有骗你，不行，你找人去查，去查明这和周宁的关系好不好？他们早就勾搭在一起，我真的没有骗你。苏芊芊，你真是死心不改啊！你真是死心不改啊！上，给我滚！下班。你没事吧？我带你去医院。坏蛋，你凭什么玩大坏蛋？起开，走，赶紧走。你们可以走，这个女人留下，她今天必须接受惩罚。夏思琪，你宁可相信其他女人，也不愿意相信你自己深爱的女人。总有一天，你会后悔的。去，走，赶紧走。中年害怕木木阿姨醒过来，上次她没有得逞，肯定会有下次的。我想让你保护好她。放心吧，芊芊，我一定会好好保护周夫人的安全。现在周叔叔已经完全相信周念就是他的亲生女儿，不拿出证据他是不会相信的。我已经派人去找调拨的证据了，只要找到，立刻就会真相大白。谢谢你啊，芊芊。陆小姐的未来已经扩散至全身，任何治疗方案都无力回天。接下来就好好珍惜现在的日子吧。爸爸，我一直别看我了，你不别看我。妈妈会从天上看着你，一直守护。妈妈会守护。芊姐，我现在去找外公，他肯定有办法。西沙，我的身体我知道，我不想一直待在医院。我想回家，至少在那，能感受到片刻的温暖和舒服。好
，不送你回家。妈妈，我不要电话人当我爸爸了。妈妈，这全世界最好的妈妈，我有您就够了。真乖，妈妈也是。妈妈最爱小螳螂。嗯。谢思琪，你要干什么？苏唐是我亲生儿子，当然要养到我们身边。你这个人尽可服的脏女人，有什么资格当我儿子的母亲？这么多年，你对他不闻不问，你凭什么抢走他？太思琪，我求你了，小唐是我的命根子，你不要带走他，好不好？小唐是我的命根子，你不要带走他，好不好？你可以跟我打官司，重复抚养权，不过。你没有任何手段。放开我！你不是我爸爸。张子欣，我求求你，你不要带走小唐，我真的快要死了。你还想说你得胃癌了是吧，苏芊芊？你知道胃癌病人晚期有多么痛苦，根本不像你这样，还能到处勾引男人。嗯、又想用吐血骗我。真是可笑！阿奇，阿奇，求求你把小唐还给我好不好？阿奇，你来这里干什么？阿奇呢？我要见他。阿奇出差了，现在这里我说了算。姐姐，我把你的儿子照顾的可好了。不信，你看，求你，我杀了你！姐姐，你可冤枉我了，是阿奇让小唐叫我妈妈，小唐不肯，阿奇生气了，阿奇让我惩罚小唐，惩罚到他叫我妈妈为止。太卑鄙了！你们把小唐还给我，不是，我一定会跟你们拼命的。想我还也行。就是要拿你的命来换。明天之前你要割腕自杀，否则小唐能不能有一块好肉，我可说不准呢。周姐，我不是叫你不要再联系我了吗？要是被发现了，我们都完了。好啊，你知道。可是我得到消息，宋嬷嬷已经醒了，只不过身体还太虚弱，说不了话。想让她永远闭嘴啊，我们可不能再拖了。还有，我打听到了，明天晚上周峰要参加一个重要的会议，不在病房内，这可是我们下手的好时机。好，我知道了。卓娘，我现在自杀。你先让人把小唐送回来，好不好？你没有资格跟我谈条件，要不现在就死，要不你的宝贝儿子被我折磨。我怎么知道你会不会出尔反尔？他死了，我还留着他干？我不知道，一个小孩如果被烫伤了，怎么？我试试。求你，你不是，你不要伤害小唐，我现在就自杀。芊芊，你活该呀！芊芊，芊芊，你在干什么？你为什么要伤害自己？我念虐待小唐，用手会自杀，但就会继续伤害小唐。少年那个恶毒的女人，睁开的将他千刀万剐。芊芊，我已经找到周年调包的证据了，而且我还发现。怪就怪你看到了不该看的。你放心吧，我会让你死的特别干脆，我还会把你的死推到你女儿身上，你们还可以在下面团聚，多好！你在干什么？你怎么醒了？
只要你一死，就没有人知道苏芊芊才是周家千金。现在证据确凿，你要怎么解释？莫妈一走就行了，但是为了吊你上钩，我们故意让明琛给你发消息，逼你动手。周念，这次你逃不掉了。妈妈，我错了，我只是一时糊涂，我错了。你看在我叫你四年妈妈的份上，你再给我一次机会好不好？你没资格叫我妈妈，你一次一次的害我女儿，你会得到惩罚的。五年前。你用奶奶逼芊芊说谎，跟明琛有染。夏思琪跟他分手之后，你又将芊芊囚禁在地下室里，折磨了他那么多年。再之后，你又拔了他的头发，跟周叔叔做亲子鉴定，冒充周家千金。周念，你简直罪无可恕！阿七，阿七，你看在我为你为你卖身的份上，你你得救我好不好？周年，你罪该万死，你欺骗了我，伤害了芊芊，我是不会放过你的。啊！这只是开始，来人，将他拖出去！别别！我那么爱你，我为你付出一切，你不能这么对我，不可以，不可以，不，你不可以，你！芊芊，我知道我已经伤害了你，我会努力弥补的。芊芊，我只希望我能够一直在你身边。芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，芊芊。本来芊芊的身体调养的挺好的，可是这段时间啊，她受了太多的苦和伤害，导致病情极度恶化。我也是无力回天了，除非……嗯，这药方也只是传说而已，根本找不到。你们啊，还是珍惜这最后的时间吧。是我害了芊芊，是我害了杜芊芊的手。我不是，我活该。妈，这件事情不怪你，我知道，你也是为了保护妈妈，所以不小心伤害到我的。反而，我看到你这么爱妈妈，我很开心。你刚才叫我什么？爸。还有，妈。虽然我们在一起的时间很短，但是我一直都很喜欢你们，能够在最后的时间跟你们相认，我已经很知足了。芊芊，是妈妈对不起你，让你受了那么多的苦。芊芊，你放心，我会找最好的大夫给你看的。夏总。以找周念，虐待小唐，你没有资格当小唐的爸爸。你把小唐还给我，从此以后，我们就不要再见。芊芊，我错了，我不是人，是我当初没有信任你。求你了，不要逼我离开，好吗？你没有错，你只是不爱我。相爱的人会互相信任，但是你从来没有给过。我知道，我爱你，芊芊，我只爱你一个人。我只是粗心的中意，辜负了我们的誓言，求你了。出去，从此我们就不要再见。芊芊，夏思琪，夏思琪，你是想芊芊死前都不得爱你吗？芊芊，请你嫁给我，让我陪你走过最后一段日子，好吗？你是个很好的人，对我也很好，但是我的时间不多了。
，我希望你以后能找到心爱的人。你忘记我吧。我不会忘了你，我永远爱你。你是我最爱的女人。对不起，许少，我对你只是感恩，没有心动的感觉。我不想耽误你，我希望你能获得幸福。也许。你的心里还是有着下次骑士吧？可能吧。但是我跟他之间有太多矛盾，注定没办法在一起。芊芊，这是我们放到三生石下面的木盒，里面有我们的誓言，生生世世都不分开。求求你了、啊，再给我一次机会好吗？是你先背弃我们的誓言，太行好。芊芊，我知道错了。夏思琪，你是不是想让我在最后的日子都走得不安宁？芊芊，我不是故意伤害你吗？就算只有几天时间，我也想将你捧到手心，让你成为世界上最幸福的人。芊芊，不必了，我现在过得很好。我希望你在我死后也不要来个坟前。我不想让你葬了我的轮回路。苏芊芊，如果你不想苏导死的话，立刻跟阿琴来顶楼。一个小时见不到人的话，等着给苏导收尸吧。妈妈，千万不要过来，那个女人疯了。中年，你别冲动，我现在马上来。小童，小童，小童，没想到吧？我要报复你们所有人。我在杀苏芊芊的路上，你猜我遇到谁？我遇到这个小野种了，于是我想到了一个更有趣的报复方式。种孽，小唐是无辜的，你后脑认是我。阿奇，我要你亲手杀掉苏芊芊，否则我就把她推下去。我要你亲手杀掉苏芊芊，否则我就把她推下去。我我。你真的疯了！放开小唐好不好？我放你走，我保证你安全。放开他！如果没有苏芊芊，我们早就在一起了。对，对，他该死！看到地上刀了吗？还不动手？没关系，这个野种死了也好啊。不要不要！准备。阿七会动手的，你不要伤害小唐。对，不要伤害小唐。妈妈，我不知道你为我受伤了，我这辈子都无法原谅自己的。没事，小唐，别害怕，小唐。没关系，妈妈已经活不久了，小唐能换来你的平安。妈妈已经很满足，你是妈妈最爱的宝贝，妈妈最爱你。小思琪，动手。你干嘛？你动手！我做不到。小思琪，我怎么能伤害你呢？你要是不动手，我会恨你一辈子。你们墨迹什么呢？玩呢？看来你们也不是很在乎这个野种的命。不要！不要！你不要！你坏人！我是不要呀！你动手！小姐，你动手！石头，石头。阿七，阿七，阿七，阿七，阿七，阿七，没事啊，阿七，阿七，阿七。阿姐，你救救我吧！阿姐，你救救我吧！阿姐，阿姐，你别怕，我带你去医院。小小唐，小唐没事，阿姐，没事，没事，没事。
虽然病人的成功危机但好在送来的及时加上病人的求生意识很强手术也挺成功的接下来就得病人醒来吧谢谢你阿姨生没有办法没事啊不打过的过程他都是真心救我的我们就原谅一个好不好没呼吸了哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎